十八岁，这么刺激的吗？小南，啊，你愿意做我女朋友吗？我愿意。第十八集，当你年少时，告白吧。我，南姐，南姐，嗯，醒醒，完牌了。你昨晚上偷井盖去了，困成那样。来，吃枣。井盖倒是没偷，我现在没白没黑送外卖，过得比高三还累呢。你这不算童工，也不能这么用啊。我是存钱修手机，没人要是吧？没人要，我也没有。你这手机都成这样了，趁早换个新的。林楠姐，你不是估分不错吗？让你爸给你再换一个新的呀。他说我成年了要自食其力，做外卖自己赚。切，他就是看我玩的暑假，没有暑假作业。对了，小冉，你最近打工顺利吗？嗯，还行，学生都挺听话的。来了。你，他的英语水平也就教小学生吧。小冉。看来孟主任这个兼职介绍的还挺好的啊。嗯。哎，陈海，你英语那么好，干嘛孟主任不叫你去啊？去去去去去去去！他那嘴，去了小学生不都得骂哭？我是那样的人。是。是。我我那是不想打工啊，好不容易放假，正是玩的时候，打什么工呢？那你是不知道打工得多赚钱。你给人打工能赚多少钱啊，香子？你这是井底之蛙，鼠目寸光，燕雀安知鸿鹄之志啊！你又不是别打工，你一辈子别打工。嘿，我这辈子我都不打工，我毕了业，我创业去。你厉害，你了不起，没了。<笑>我想打工，有人介绍吗？店里缺个洗头工。谢谢老板。<笑>哎，大力，你怎么没去培训班啊？哦。发挥失常，估分不理想，我妈不让我出门。哇，你太残暴了！发挥失常，估分都比我高二百多。他爸想让他复读，啊？我才不听他的。就是，高中读四年，想想就很残暴哎。你被辞退了。老板，可以啊，瑞哥，变灵光了。<笑>瑞哥这次是超常发挥，算是苦尽甘来了。你们都没了？嗯嗯，又是我啊？嗯，没劲儿，不玩了，换别的。我去拿点水果。哎，你坐下，放我们家冰箱一条生路，我去。送大家走啊！好，亲爱的朋友们，美妙的指关属于谁？属于你，属于我。陈海他大伯送萝卜过来，咱们刚好腌菜，到时候给你们俩一人送点啊！哎呀，我们家就不用了，不麻烦。哎呦呦呦呦呦呦呦，你还跟我客气什么呀？<笑>要我说呀，咱们就应该经常来我家聚。哎，你看像今天，咱们大家吃吃喝喝、聊聊天，多开心的呀！是啊，孩子们都大了，我们就该好好玩玩。对嘛？我们家那个大的是大的，那小的还没开始呢。哦。对啊，还有向阳呢，那个小家伙啊，可没向南省心，一天的跑的连让我觉得我头都疼的。<笑>男孩子嘛，就是和女孩子不一样啊。哎，李大姐啊，这么多年了，就一直没人回来找啊？哎呦，叫我说呀。来了也都给他打出去，是不是？你说当年的父母都是怎么想的啊？昧着良心，硬着头皮把孩子放到在南方店门口，就这么走了。当时向南才多小一点点啊，他真的忍心呀。这么多年，爹们两口子把向南拉扯大也不容易了。谁养大的孩子就是谁家的。是啊，咱们向南多好呀。就是的，咱们养大的孩子就是咱们家的，是不是啊？嗯。<笑>那个萝卜啊，你你得要啊。左手右手都可以，一只手给我
从艺术发生吧，试一下，你这都到顶了，你一定可以。程海，程海，快坐过来，咱们要开始啊！哦哦。伸出来了吗？手都伸出来。好，我现在要开始讲规则了。每个人有五次机会。到自己的时候呢，说一个自己没有做过的事情，其他人有做过的就要按下一根手指，五根手指全部按下之后，那个人就算输了。输的人，请大家吃雪糕，怎么样？没问题，没问题，嗯、快来吧。那我先来。我从来没有拿过数理化竞赛的金奖。你这针对性也太强了吧！啊啊啊啊啊！我我，我从来没有踩过农家肥。你们都踩过啊？我来，我来，我来！你们一点挑战性都没有，这明明是一个挖掘秘密的好方法呀 ！Let me think think 啊！现在我没有喜欢的人，小然。你没有吗？没有啊。他他没有不行吗？他一心只想搞第一，还是文静辣椒。谁？是谁？楠姐，下一个，你来一个。还别慌，楠姐，万一他喜欢的是你呢？定了，我喜欢的人不在现场，太狠了吧！自杀式袭击啊！喜欢我的话，会弯的吧？弯呀！你倒是弯呀！给我弯，小瑞。饭打包好了，给你爸送过去吧。哎，来了。哎，瑞哥，还没结束呢。瑞哥，喜欢上了别人。我也先回去了。你也走了。嗯、没事吧？没事。有点晕，小心一点。你让开，站在这儿。站在这儿。楠楠，你小心啊！嗯。瑞哥。啊。哎。啊呃，赤子。哦。瑞哥，你喜欢上谁了？瑞哥，你怎么了？放着我来，我我给你变个汉魔家来了。来，还没事，还没事，好点了吗？好，还好，还好，还好了吗？所以你喜欢上谁了？啊？哦，哦，我就好奇。怎么了？不能说。也，也不是说，说了你也不认识。你身边还有我不认识的人吗？<咳>那你说了认识一下嘛，啊？等他过段时间吧，等他回复我了再说。回复？嗯嗯，你告白了？算是吧，应该很快。我有预感，他会同意的。啊
。那个猪头，他听明白了吗？我喜欢的人不在现场。四舍五入，我是不是算告白了？但就这么顺手告白了，是不是显得太没档次？都怪小马，问了什么问题？所以，他到底听明白了吗？我好像明白了什么。我喜欢的人不在现场。喜欢的人在现场，谁那么倒霉？难道是？我从来没有拿过数理化竞赛的金奖。你这针对性也太强了吧！不是他，还有谁呢？哎、没事吧？没事。小心一点！不，不会吧？两千九百八十六只，两千九百八十七只，两千九百八十八只。到底是谁？千七百八，多少是赢了这？哎，我们不是？啊啊！打错，不好意思。当年就那么狠心的把孩子扔到在南方店门口，那向南当时才那么小一点点呀。他应该是不知道。犯罪打架啊？怎么了？昨晚没睡好吗？不学习反倒没精神了。正好出去走走，把校园点的饭给他送去啊！我爸不是闲下来了吗？你让他骑摩托送我呗。天儿这么热，你是越来越懒了。你爸都忙一上午了，你不好让他歇歇啊？我来吧，刚好顺路。不对，有阴谋。你是不是想分我的提成啊？活我干。钱你的，放心吧，走吧。哼哼，我们现在都先把书翻开到十四页，好不好？后面没有，没有啊。好，然后呢？往左，左塞，左塞。Oh dear, oh dear. 你找我干嘛？看你欺压小学生的丑恶嘴脸。怎么是你送啊？向南呢？我看他精神不太好，有点累，所以我……帮向南送，明白明白。啊，我走了，吃好喝好。喜欢谁不好，喜欢我们南姐。真是段虐恋啊！总算来了，老板，四碗方便面。不不不，两碗，没什么胃口。怎么了？身体不舒服？伟哥有喜欢的人了。什么时候的事儿？就是说呀，严防死守，瑞哥身边不该有是林雨青年的呀。那你怎么想？还能怎么想啊？手机摔坏了，瑞哥被抢了，我们就一点好事都没有吗
潘安，有件事，我不是当讲吗？当讲。一家，没有什么更坏的事儿能记到我了。长安喜欢你。开开开什么玩笑呢？那天玩游戏，你说完话之后，长安也放下了一根手指。那那也有可能是文静啊，就是你。你仔细想一想，想想细节。钱没带够。嗯。没事吧？小心一点。活我干，钱你的，放心吧。走了。嗯，不会吧？他怎么可能喜欢我呢？我对瑞哥可是一心一意的，山无棱，天地绝，我都不敢与君绝的。小然，陈海那边，你帮我想办法拒绝他吧。啊，这这种事情我怎么好帮忙的呀？哎呀，你看着办。让他死心的话，怎么狠怎么来啊！老板，再下两碗方便面。好嘞。给我的下，下个饿了。快点啊下班了，嗯，你去哪？给向南家送萝卜。要不我帮你吧？好、啊。长安，那天在家玩游戏的时候，我看到你放下一根手指了。哦，你知道了？大概知道了。我想跟你说，来了来了，是要回应吗？喜不喜欢这件事儿，确实很难确定。但是勉强表白的话。或许不会有一个很好的结果。哦，我知道了。我是真的为你好，喜欢上一个不喜欢自己的人，是会很痛苦的。你回家吧，我自己去送。这样，是不是有点残忍？说，如果跟一个女生表白了，但是她没有回复，算不算被拒绝了？我我怎么知道？我打车去。合适吧，算是被拒绝了。哦，那我就算被拒绝了，什么拒绝？你也被拒绝了？也？呃，不重要。你跟谁表白？一个你不认识的女生。我这一不留神的功
多了个嗓子，这不是被拒绝了吗？那就是差点多了个嗓子。说说嫂子长什么样？是不是温柔又大方？聪明又美丽？差不多吧。哟，哎，有照片没？我看看。没有。向南，你招他了？这女生的心思挺奇怪呀、啊。到校人家去，我不去，你自己去。嘿，你放个假真是放羊了你啊！你指挥不动你了是不是、啊？反正我不去，谁爱去谁去。行，我自己去。来了，腌菜。啊，哎，我刚买了雪糕，你要不要来吃？不吃。不吃白不吃。谢小然，我决定跟他告白了，我等不了了。嗯，你要跟谁告白？你怎么在这儿？那个，这个，我，小然就得交给你了，我先告诉你。什么情况？有喜欢的人了，向南死心眼的，你理解一下吧。他喜欢谁啊？不能告诉我。哎，你别这样。总之，不是你。他不喜欢就不喜欢我呗。你不是在逞强吧？我逞什么强？和我有什么关系啊？我知道你喜欢向南。但这种事情就是没办法。我喜欢谁？这样吧，我请你吃饭，说不定能让你心情好一点。嗯，还还请我吃饭？嗯。原来是误会我喜欢向南呢，那之前就不是拒绝我了。呵呵。行，行，吃饭啊。删除了，放下。真是干啥啥不行，吃啥第一名你这么贵重的东西，等你哪晚上回来再吃。不就一盘删除吗？我是亲生的吗？去买豆腐了，就是啊，过去。不去，不去我自己去。哎呀，这一块豆腐都指望不上了。将来还能指望你干啥？干啥？你说，别介没那回，完美大结局，我得去托儿所接儿子去。哎，你让向南去不就完了吗？向南，我指望不让他呀。怎么呢？他这几天烟头烟脑的，饭也不正经吃，有气无力就瘫在店里。我让他去接，我都怕他把自己给弄丢了。你呀、啊，也别给他太大的压力。没有。行了行了，先走吧。有空啊，过来再整两把啊！亲爱的妈妈，您辛苦了，交给我吧。顾姨，买块豆腐。哎，陈海来找向南啊，在屋里呢
，小南，你猜我给你带什么好吃的？小南，我不吃，吃不下。你可拉倒吧，别装了。我这可是好东西，一般人我都不给。对你来说，我就是一般人，请不要给我。张凯来了，哎，奶奶，看，爸给你带来什么好吃的了？一般木烤鸭。嘿，这口鼻子随我，来，好好吃。你不是最喜欢吃他们家的烤鸭吗？我不吃，吃不下。不管发生什么事儿，饭还是要好好吃的。来。真的吃不下、啊。鸭腿儿。爸说给你买新手机，真的。嗯，作为你勤勤恳恳送外卖的奖励。谢谢爸比。谁要吃鸭腿？这都一样的吃，那个腿留给妈妈，好不好？哎呀，不要吃。对了，妈，昨天山竹还有吗？就等你这句话呢。你爸呀，专门给你留了一脸盘，等吃完饭都是你的，没问题。正好陈海也在，咱们一起吃点啊。对，这样的。陈海人呢？一脸盆，我到底操的什么心呢？朱成海，哼，朱成海。冰箱里有四个山竹不见了，是不是你偷吃了？不知道。你看看，你看你看，你看你说谎都不会说，你看你那嘴，就照照镜子去。嗯，我让你买的豆腐呢？哎，这孩子怎么？豆腐没拿吗？不知道。朱成海啊，朱成海，我说你真的是你。干啥啥不行，你吃啥第一名？惨，我最惨，谁都没我惨。喂，小乔，我这次真的是转运了啊！我爸还准备给我买新手机了，所以现在趁着我这个运势好，我决定趁热打铁。找瑞哥告白，趁着那个谁还没给瑞哥答复，我必须先下手为强向南，啊，呃，瑞哥，我来的正好，来来来，啊，哎，晕水晕水，哎，我想了很久，我觉得这种问题还是得问问女孩才行，啊，你说。一个平常很友好的女孩，因为表白就不出声了。可我还不想放弃，怎么办？放弃？啊？啊，我是说，保持距离，跟他保持距离。就算对方主动回应，你也要跟他保持距离。最好的交流就是，嗯。哦，知道了，不用多说话。能行吗？我女男，你女男，距离产生美啊
我亲爱的。你看爸给你带什么宝贝儿了？哎，谢谢爸比。还是得想个办法问清楚。在吗？早上好，好久没见到你了，怎么不上线呢？晚上好，看到游戏里的提醒了吗？切，我最近出了点状况，才看到你的消息。改天一起玩游戏呀、啊！知道了。咦，怎么变得这么冷酷？哎，你去哪儿？有点事儿，马上回来。你要去哪儿呀、啊？小七，抓怪兽去了。才混着薄荷味道的夏季，也许会在未来某个时刻里，突然想起那天夜里，风悄然将繁星吹熄，是什么不知所起？却偷偷埋下了伏笔，是关于你。于是岁月就这样播撒着青春的芽，有人吻过他懵懂的脸颊，如梦一场，映着少年眼中的光，亲爱的你。多想拥抱这样的你，无惧又无虑的你，用来用勇敢的你，跌跌撞撞的不聪明。亲爱的你，感谢有过这样的你，曾经光满的背影，伴着奋力的呼吸，呐喊出的一字一句，我都没忘记。我相信青春若有轨迹，嗯，终点一定。